ഹായ് ആൾ ഇന്ന് ഞാൻ സാരി എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ഉടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് പിന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒറ്റ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിൽ സാരി ഉടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാരി ഏത് സാരിയോ ആവട്ടെ നമ്മൾ ഉടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഒരു മസ്റ്റാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ഉടുത്താലും അതിനൊരു ഭംഗിയും വരില്ല പിന്നെ സാരിക്ക് സാരി ഫോൾസ് വെച്ചിരിക്കണം സാരി ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന അത് സാരിക്കൊരു ഭംഗി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ താഴെ അതങ്ങ് ചേർന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ സാരി ഫോളും ഉപയോഗിക്കണം സാരിയിൽ വെക്കണം സാരി ഫോൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് സാരിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതായത് സാരി ഫോൾസ് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചീത്ത ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് വേറെ പുതിയ സാരി ഫോൾസ് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സാരിയുടെ അറ്റത്തായിരിക്കും അത് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാരി ഫോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാരിക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഈട് നൽകും അതിൻ്റെ താഴെ അറ്റമാണല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ തറയിൽ തൊട്ട് കിടക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാരിയുടെ ഈട് കുറേ കൂടെ കാലം നിലനിൽക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാരി നമ്മൾ പട്ട് സാരികൾ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നാൽ ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് നല്ല തേച്ച് വെക്കണം ചുരുട്ടി തന്നെ കൊണ്ട് വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പട്ട് സാരികളുടെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇനി കുറേ കാലത്തിന് മുന്നേ പട്ട് സാരികളുടെ ഒരു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സാരി നമ്മൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒറ്റ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിലർ ഉടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മുന്താണിയുടെ ഒരു വശം ഇങ്ങനെ താഴെ അടുത്തത് കിടക്കുകയും ഒരു വശം അങ്ങ് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ സാരി കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാമേ ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്കർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേണം അണ്ടർസ്കർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കണക്കിനുള്ള ടൈറ്റ്നെസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ടൈറ്റും ആവരുത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൂസും ആവരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ സാരി ഒരുപാട് നീങ്ങിപ്പോകും എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഈ ചുരിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഒന്നും അണ്ടർസ്കർട്ട് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചൊന്നും അല്ലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വെക്കണം ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം അപ്പം അണ്ടർസ്കർട്ട് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക അണ്ടർസ്കർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അണ്ടർസ്കർട്ടിൻ്റെ നീളം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഹീൽസ് ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹീൽസ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം സാരി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഹീ സാരി അണ്ടർസ്കർട്ട് ഒരുപാട് താഴെ കിടന്ന് എഴുതാനും പാടില്ല എന്ന നല്ല രീതിയിൽ അത് കാലിൻ്റെ അണ്ടർസ്കർട്ട് കാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ വേണം അണ്ടർസ്കർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ടസർ സിൽക്കിൻ്റെ സാരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം ഉടുത്തതാണ് ഉടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിന്ന് ഉടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സാരി ഫോൾ കണ്ടോ സാരി ഫോൾ ഞാൻ എല്ലാ സാരിക്കും ഞാൻ വെക്കും സാരി ഫോൾ വെക്കുന്നതാണ് സാരിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാരി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സാരിക്ക് ഇവിടെ കുത്തുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു കെട്ടിട്ട് വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കെട്ടിട്ട് വെക്കുക കെട്ടിട്ടിട്ട് ടക്ക് ടക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റിന് അണ്ടർസ്കർട്ടിൻ്റെ അതേ ഇറക്കത്തിൽ വേണം സാരി കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് മൈക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ശരിയാവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റിന് അണ്ടർസ്കർട്ടിൻ്റെ ഇറക്കം താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് സാരി പിഞ്ച് ടക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം ടക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ കറക്റ്റിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണാടി വലിയ ഒരു മിറവ് വെച്ചിട്ട് വേണം സാരി കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇത്രയും ഭാഗമുള്ള ഇത് എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ടക്ക് ടക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത് കയറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് കയറ്റുക
ഇവിടെ ഉത്തരം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടിയത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റിന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തിവെക്കുക നമുക്കിപ്പം ഇത്രയാണ് വേണ്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് വേണ്ടിയതെങ്കിൽ അത്രയും മതി പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കൂടെ താഴ്ത്തി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സാരിക്ക് എപ്പോഴും ഭംഗി തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ പൊക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ പൊക്കോ ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് തോന്നാനും അതായിരിക്കും ബെറ്റർ കണ്ടോ ഇത്രയും ഇത്രയും വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്രയാണോ വേണ്ടിയത് അവിടെ വെച്ചൊരു പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടുത്തല്ലേ തീരുള്ളൂ നമുക്ക് ആരും ചിലപ്പം കാണണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സാരി എങ്ങനെയാണ് ഉടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ വെച്ചൊരു പിന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടോട്ട് വരിക ഇവിടോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ബാക്ക് ഒന്ന് ഷോൾഡറിലോട്ട് ഇടുക ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേരെല്ലാം നമ്മളായിരുന്നാലും ശരിയല്ല ഇവിടെ വെച്ചൊരു പിന്നെ കുത്തി ഒരു പിന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ കുത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മുന്താണിയുടെ ഒരറ്റം ലെങ്ത് കൂടുതലും ഒരറ്റം ലെങ്ത് കുറയുന്നതുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വൺ പ്ലീറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സൈഡ് കാണത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ടക്കൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ടക്കൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് വെക്കുക ഇനി പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പ്ലീറ്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാനുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഈ ഭാഗമില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് താഴോട്ട് കിടക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിയണേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്ലീറ്റ് നല്ല വലിയ ഒരു പ്ലീറ്റ് ആക്കുക അതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാതെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഈ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം നടുക്ക് അതൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഈ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം നടുഭാഗത്തോട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്ലീറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് കുറഞ്ഞ സാരിയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ ഇത്രയും ലൂസ് ആയിട്ട് കിടന്നോട്ടെ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഈ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണോ താഴോട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതാക്കി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കിടക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് വേണം പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് തീരെ ഇവിടോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇത് നടുക്കോട്ട് വെച്ച് തന്നെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ആകെ നമ്മൾ രണ്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പിന്നെ മതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പിന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ താഴെ കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇറുക്കി ചവിട്ടി പിടിക്കേണ്ട അപ്പൊ തീരെ അങ്ങുള്ളിലോട്ട് പോകത്തില്ല സാരി എന്നിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊക്കണിന്റെ ഈ നടുക്ക് ഉള്ള വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇത് പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് കുത്താറുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റിന് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്ട്രെയിറ്റിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ നല്ല ഭംഗിക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങനത്തോട്ട് കയറ്റുക അപ്പൊ ആരും നമുക്ക് സഹായത്തിനില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സാരി എടുക്കാം എൻ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഇത്രയും തുണികൾ ഇങ്ങനെ ഇളകി കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക
ഓക്കെ ലൈറ്റിന് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വലിക്കരുത് നല്ല ഇങ്ങനെ വലിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വലിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു പിന്നെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കുത്തി ചിലരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സാരിയുടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാരിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് അധികം മെറ്റീരിയൽ വരത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റിന് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ ബാക്കിലോട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ട ബാക്കിലോട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി അങ്ങ് കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വണ്ണവും വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് വണ്ണവും തോന്നത്തില്ല എന്നാൽ നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ പിന്ന് കുത്തിയത് ശരിയായില്ല നമ്മൾക്ക് ചിലർക്ക് സാരി ഉടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് പിന്നെ കുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം അത് എപ്പോൾ പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭയമുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ അവർ പിന്നെ കുത്തുക അപ്പം ഈ പ്ലീറ്റ് കൊണ്ട് അതൊക്കെ മറഞ്ഞിരിക്കും വൃത്തിയായിട്ട് കാണത്തില്ല സാരി നീങ്ങിയാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം കണ്ടോ ആ സാരിയുടെ താഴത്ത് മുന്താണിയുടെ താഴെ അറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോന്ന് എനിക്കാണ് എനിക്ക് ഇതില്ല ഞാൻ ഉറക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ആ അറ്റത്ത് മുന്താണിയുടെ ആ അറ്റവും ഈ അറ്റവും ഒരേ ലെവലാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ബ്ലൗസ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ബ്ലൗസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാമേ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇടണം അങ്ങനെ ഇടാൻ തന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇവിടെ എത്രയാണോ വരാനുള്ളത് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മടക്കി 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 നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടോട്ടൊരു ചക്കു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡ് ആ ബാക്ക് സൈഡ് അല്ലേ സൈഡ് കണ്ടോ മുന്താണി ആ അറ്റവും ഈ അറ്റവും ഒരേ ലെവലാണ് കാണാൻ പറ്റുമോ ആ അറ്റവും ഈ അറ്റവും ഒരേ ലെവലാണ് കണ്ടോ ബോർഡർ ഒക്കെ ഉള്ള സാരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ബോർഡർ കാണുമല്ലോ ബോർഡർ കാണുമ്പോൾ അത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആക്കണം കെയർഫുൾ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെടുത്ത് കുപ്പാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ഇതും കൂടെ പിടിച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റുകൾ എടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ കുത്തണം ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ സാരി ഇരുന്നാലും നല്ല ഭംഗിക്ക് തന്നെ സാരിയുടെ താഴേറ്റം ഇരിക്കും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കൂടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ താഴെ അറ്റം വരെ ഒരേപോലെ ലെവലിൽ പ്ലീറ്റ്സ് കിടക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഹെയറൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്നർ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ചൂടും അധികം ഇല്ലാത്ത ആ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഓരോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തേക്കാം ഇങ്ങനെ കുറേച്ച് കുറേച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തേച്ച് അങ്ങ് വിടുക തേച്ച് വിടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും താഴെ അറ്റം വരെ തേച്ച് വിടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇടുക ഇനി അല്ല രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം കണ്ടോ രണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഇടാം ഞാൻ കൂടുതലും ഇടുന്നത് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ സാരിയിലും ഇടുന്നത് അധികം ഞാൻ പിന്നും കുത്താറില്ല കാരണം പിന്നെ ഒത്തിരി കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാരിയുടെ ഭംഗി സാരിയുടെ ഹോൾസ് എല്ലാം വേണം സാരി ചീറ്റ പട്ട് സാരികളൊക്കെ അല്ലാത്ത സാരികളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം നമുക്ക് ഒറ്റ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇനി അടുക്കി കുത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അടുക്കി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൽ പിന്നെ കുത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വെച്ച് തന്നെ കുത്തണം ഇവിടെ വെച്ച് കുത്തുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി തൂങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കും അപ
എല്ലാവരും ഇതുപോലെ സാരി എല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വേണം എല്ലാവരും കല്യാണത്തിനും ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ പോകാൻ ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ സാരി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് മൈക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ദൂരം നിന്ന് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റേതായ ചെറിയ പോരായ്മയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പട്ട് സാരികൾ ഇനിയിപ്പോൾ പട്ട് ബ്ലൗസ് തന്നെ നമ്മൾ സാരി ഉടുത്ത് ഇട്ട് വിയർത്ത് പട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഈ ആം ഹോൾസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ചീത്തയാവും ആദ്യം ചീത്തയാവുന്നത് പട്ട് ബ്ലൗസിന് ആം ഹോൾസിൻ്റെ അവിടെയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സ്വെറ്റ് പാഡ് ഈ ബ്ലൗസിലൊക്കെ വെക്കുന്ന അത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്ന ദിവസം അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൗസ് ഇട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ ആ പാഡ് ഇളക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി ബ്ലൗസിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല പക്ഷെ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല സ്ലീവ്ലെസ് ഇടുന്നവർക്കൊന്നും അത് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഈ കൈയൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലൗസ് ഇടുന്നവർക്ക് അത് നല്ലതാണ് അതും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൗസൊക്കെ ഒത്തിരി കാലം ചീത്തയാവാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ ലവ് യു ആൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു ചെറിയ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് സാരി കൊടുക്കാതിരിക്കുക ചെറിയ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് തട്ടുന്നത് സാരിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാരി മുകളിലോട്ട് കയറി 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 പോകും അപ്പം കണക്കിന് അതായത് കറക്റ്റ് അളവിനുള്ള അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ആണെങ്കിൽ സാരി കയറത്തില്ല നല്ല ഭംഗിക്ക് താഴോട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക